ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அராண்டா ரேஸ் நான் உங்கள் கமல் ஸோ நம்ம யூடியூப்பில் ஒரு இந்தியன் பாலிட்டியோட சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஆறு ஏழு வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸை போய் பாருங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியாக இந்தியன் பாலிட்டி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் தென் ஒரு டெஸ்ட்டு நம்ம எழுதியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு எழுதாதவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு எழுதலைனாலும் திரும்ப அந்த டெஸ்ட்டை போய் நீங்கள் இன்னொரு தடவை எழுதிக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட்டு டூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட்டு டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெஸ்ட்டு டூவில் நமக்கு என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா ஒன்று பிரியாம்பில் இருக்கும் தென் ஷெட்யூல் இருக்கும் பார்ட் ஒன்று அதாவது யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பார்ட் ஒன்று இருக்கும் தென் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய சீரீஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு பேசிக் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூல் புத்தகங்களை எடுத்து ஒரு தடவை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் பாலிட்டி அல்லது இந்தியன் இந்தியாவோட ஆட்சியியல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை ஸோ பார்ட் டூ வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்தியாவில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதி முடிக்கும் பொழுது இருபத்தைந்து பகுதிகள் சாரி இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ அது இருபத்தைந்து பகுதிகளாக மாற்றினாங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீனு வரிசையாக பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ ஏறக்குறைய த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதினாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ நீங்கள் ஆர்டிகல் படி நீங்கள் பார்த்தாலும் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் தான் சொல்லணும் கவுண்ட் அப்படிங்கிறதுல வேறியாக இருக்கும் நீங்கள் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸுங்கிற ஆர்டிகல் கிடையாது இது கிடையாது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் குள்ளேயே எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ண மாடிஃபை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுபடி பார்த்தா இந்தியாவில் கான்ஸ்டியூஷன் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்குது கவுண்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுன்னா வேறி ஆகும் ஸோ இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை அப்படிங்கிறது எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்ட் டூ இந்தியாவோட அரசியலமைப்பில் பார்ட் டூவில் சொல்லியிருக்காங்க இதோட ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எதுலேருந்து இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எதுலேருந்து இருக்குன்னா ஆர்டிகல் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் தான் இருந்து இந்தியாவோட குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப்பை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஆர்டிகல் ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் பார்த்தோம் தென் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லத்தீன் வேர்டில் இருந்தால் என்ன பண்ணுது இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு இது ஒரு லத்தீன் மொழி ஒரு லத்தீன் மொழி சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லத்தீன் மொழி சொல்லில் தான் நமக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு இந்த சிவிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு நகர அமைப்புகளில் குடியிருக்கக்கூடிய நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு 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 வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியில் தங்கியிருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நகரமாக இருக்கலாம் ஏன் நகரம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே லத்தீன் மொழியில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் அங்கே லத்தீனில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நகர கட்டமைப்புகளாக தான் இருந்திருக்கும் அதனால் அவங்களோட மொழியில் ஒரு நகர பகுதியில் குடியிருக்கக்கூடிய நபர்கள்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையான மீனிங் என்னென்னா ஒரு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியில் குடியிருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரம் தான் அங்கே எவ்வளோ நாள் அவங்க தங்கி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அங்கீகாரம் தான் குடியுரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதி முடிக்கும்போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இதுக்கு நம்ம அப்ரூவல் வாங்கியிருப்போம் இந்த பில்லு வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு இறக்குற இரநூத்தி எண்பத்தி நான்கு நபர்கள் இந்த பில்லில் சைன் போட்டு இந்த பில்லு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ எழுதப்பட்டதான் இந்த ஆர்டிகல் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் அப்போ எழுதப்பட்டது நம்ம சொன்னோம் இது லத்தீன் சிவிஸ் அப்படிங்கிற லத்தீன் மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு வார்த்தை தான் இருந்து இந்த சிட்டிசன் அப்படிங்கிற வார்த்தை உருவாக காரணமாக சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு இந்தியாவோட குடிமக்களும் அல்லது இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஸும் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சிவில் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸை அவங்க அவங்களுக்கு நம்ம வழங்குறோம் உரிமையியல் மற்றும் அரசியல் தொடர்பான உரிமைகள் என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களுக்கும் நம்ம வழங்குகிறோம் இந்தியாவோட சிட்டிசனாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரைட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இந்தியாவோட அரசியல் அமைப்பு எழுதும் பொழுது நமக்கு சொல்கிறாங்க தென் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய ஆர்டிகல் ஸோ ஒன்லி இன் இந்தியன்ஸ் அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிட்டிசன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்க போகிறாங்க தென் ஏலியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்க போகிறாங்க ஸோ ஏலியன் அப்படின்னா என்னது நீங்கள் இந்திய
இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லுது இப்போ ஆர்டிகல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது இருபத்தி ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்தியாவோட அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த பொழுது இந்தியன் அரசியலமைப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிகல் அஞ்சு அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் அஞ்சுங்கிற ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது ஆர்டிகல் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா இஃப் ஹி வாஸ் பான் இன் இந்தியா அவர் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் யாருக்கெல்லாம் இந்தியாவோட குடி குடியுரிமை குடிமகனாக இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்தியாவோட சிட்டிசனாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இது தான் எப்போ சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் சொல்கிறோம் என்ன ஆர்டிகல் படி சொல்கிறோம் ஆர்டிகல் அஞ்சு படி சொல்கிறோம் இஃப் ஹி வாஸ் பான் இன் இந்தியா அவர் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் ஒன்று இஃப் எய்தர் ஆஃப் இஸ் பேரண்ட்ஸ் வாஸ் பான் இன் இந்தியா அவர் பெற்றோர்கள் ஒருவர் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் தென் இஃப் ஹி வாஸ் பீன் ஆர்டினரிலி ரிசைடு இன் இந்தியா ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பாக அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்கு முன்னாடியிலேருந்து நீங்கள் இந்தியாவில் தங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்திய குடிமகனாக கருதப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மூணு ரீசன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நீங்கள் இந்தியாவோட குடிமகனாக கருதப்படக்கூடிய சான்று இருக்குது ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோம் யாரெல்லாம் இந்தியாவோட சிட்டிசன் ஒரு கவுண்ட் வேணும்ல இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வரும் பொழுது அப்போ சொன்னால் இப்போ இவாஸ் பான் இன் இந்தியா அவர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறார் அதுக்கு ஒரு சான்று இருக்குது இல்லை அவங்க பேரண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறார் அவர் இந்தியாவோட குடிம குடியுரிமை வேணும்னு அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லை அவர் நம்ம நாட்டை சாராத நபராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியாவுக்கு இடம்பெயர்ந்து இந்தியாவிலேயே தங்கியிருக்கக்கூடிய நபர் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கிறார் அதான் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியாவோட அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் இந்தியாவில் தங்கியிருக்காங்கன்னா இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இவங்க எல்லாம் இந்தியாவோட குடிமகன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிட்டோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் சரியா தென் ஆர்டிகல் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒருத்தர் எங்கே வரார் இந்தியாவுக்கு திரும்புகிறார் அவர் அவங்க பேரண்ட்ஸோ அவர் அவங்களும் அன்டிவைடட் இந்தியாவில் பிறக்க பிறந்த நபராக இருந்திருக்கணும் ஸோ ஜூலை பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி ஒருவர் பாகிஸ்தானிலேருந்து இந்தியாவுக்கு திரும்புகிறார் அப்படின்னா அவருக்கான இந்திய குடியுரிமை வழங்குறத பற்றி பேசுது ஸோ அவருக்கான இந்திய குடியுரிமை எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா அவர் ஜூலை பத்தொம்போதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தார் அதுக்கான ப்ரூஃப் இருந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி அன்றைக்கி அவர் இந்தியாவோட சிட்டிசனாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியா வந்திருந்தார்னா அவர் இந்திய குடிமகனாக நம்ம டைரெக்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இல்லை ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் அவர் இந்தியா வந்திருந்தார் அப்படின்னா ஒரு ரிசைடிங் ஆஃபீஸர்ஸ் அதாவது ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பார் அந்த ரிசைடிங் ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் அவங்க பதிவு பண்ணணும் நாங்கள் இந்த மாதிரி பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் எங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை தேவை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஜூலை பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு பிறகு இந்தியாவுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு பதிவு பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தான் இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கணும் ஆனால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் மந்த் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிருக்கணும் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிங்களா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ஆறு மாதம் நீங்கள் இந்தியாவில் தங்கி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மே ஒரு ரிசைடிங் ஆஃபீஸ் ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்து இந்தியாவோட குடியுரிமை வாங்கிக்கலாம் அப்போ எ பர்சன் ஹூ மைக்ரேட் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் டு இந்தியா பிஃபோர் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஆஃப்டர் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒருவர் இந்தியா நோக்கி வருகிறார் அப்படின்னா அவருக்கான குடியுரிமை வழங்குவக்கூடிய வழிமுறைகளை பற்றி சொல்கிறாங்க இது என்ன ஆர்டிகிள் சொல்கிறோம் ஆர்டிகிள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்டிகிள் சொல்கிறோம் தென் ஆர்டிகல் செவன் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நம்ம எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் டிசைட் பண்ணுறோம் ஏ பர்சன் ஹூ மைக்ரேட் ஃப்ரம் இந்தியா டு பாகிஸ்தான் ஒரு நபர் என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போகிறார் எதுக்கு முன்னாடி போகிறாரு மார்ச் ஒன்று ஆயிரத்
இல்லை ஜூலை நைன்டீனுக்கு அப்புறம் வராங்கன்னா வழக்கம் போல் ஒரு ஆஃபீஸரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணி அதுக்கான குடியுரிமையை அவங்க வழங்க போகிறாங்க ஸோ பாகிஸ்தான்லேருந்து நேரடியாக இந்தியாவுக்கு வந்தாலும் இல்லை இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போய் திரும்ப இந்தியாவில் ரீசெட்டில்மெண்ட் ஆகணும்னு நினச்சாலும் அவங்களுக்கான குடியுரிமை பற்றி இது பேசுது தென் ஆர்டிகல் எட்டு அப்படிங்கிற எப்போ ஒரு ஒரு நபர் வே இந்தியாவில் பிறந்து வெளிநாடுகளில் வசிக்கிறார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அவர் இந்தியாவில் அதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறை வருவதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாரு வெளிநாட்டில் வசிக்கிறார் ஒரு ஒரு நபர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறார் அவரோட வம்சாவளியை சார்ந்த ஒரு பையனோ பேரனோ வெளிநாட்டில் வசிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான குடியுரிமை வழங்குறதை பற்றி என்ன ஆர்டிகிள் சொல்லுது ஆர்டிகிள் எட்டுங்கிற ஆர்டிகிள் சொல்லுது வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய நபர் அவர் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த நபர் அல்லது இந்தியாவில் பிறந்திருக்கலாம் அப்படி இந்தியாவிலே பிறந்திருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த அரசியலமைப்பு நடைமுறை வருவதற்கு முன்பாக அவர் வெளிநாட்டில் இருக்கலாம் அவர் ஃபா வேறு கண்ட்ரீஸில் இருந்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் வெளிநாட்டை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு க கன்சிடர் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்குறதை பற்றி எந்த ஆர்டிகிள் சொல்லுது ஆர்டிகிள் எட்டுங்கிற ஆர்டிகிள் சொல்லுது தென் ஆர்டிகிள் ஒன்பது அப்படிங்கிற ஆர்டிகிள் ஸோ ஆர்டிகிள் ஒன்பதுங்கிற ஆர்டிகிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஜனவரி இருபத்தி இந்த டேட் அன்னைக்கு நீங்கள் வேறு ஒரு நாட்டோட குடியுரிமையை வாண்டோட வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவோட குடியுரிமை பெற தகுதியானவர்கள் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏன்னா நீங்கள் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கீங்க ஸோ இந்தியாவோட குடியுரிமை பெறுவதற்கு நீங்கள் தகுதியான நபர் அப்படின்னு நம்ம இவங்களை சொல்கிறோம் சரியா அப்போ வேறு ஒரு நாட்டோட குடியுரிமையை நீங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான குடியுரிமை என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நீ இழந்துருவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான சான்சஸ் அப்படி இது உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரியா இதான் ஆர்டிகல் ஒம்பது அப்படிங்கிற ஆர்டிகிளில் சொல்லப்படுது சரிங்களா ஆர்டிகல் நைன் அப்படிங்கிற ஆர்டிகிளில் சொல்லப்படக்கூடிய டேட்டாஸ் தென் ஆர்டிகல் பத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நபர் இந்தியாவோட குடிமகனாக இருக்கக்கூடிய எல்லா தகுதியுமே ஒரு நபருக்கு இருக்குது இந்தியாவோட சிட்டிசனாக இருக்கக்கூடிய எல்லா தகுதியுமே யாருக்கு இருக்குது ஒரு நபருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவரோட குடியுரிமையை இழக்கக்கூடிய அதிகாரம் இவர் இந்தியாவோட குடிமகன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா இந்தியாவோட பாராளுமன்றத்துக்கு தான் இருக்குது பார்லிமெண்ட்டு போடக்கூடிய சட்டங்கள் பாராளுமன்றம் உருவாக்கக்கூடிய சட்டங்கள் அந்த சட்டத்தின் மூலியமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் இவரோட பதவியை பறிக்க முடியும் அதாவது இவரோட குடியுரிமைங்கிற பதவியை பறிக்க முடியும் இந்த சட்டம் யார் போடணும் பாராளுமன்றம் தான் இந்த சட்டத்தை போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்லிமெண்ட்டு தான் இந்த சட்டத்தை போடக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் ஆர்டிகிள் பத்தில் சொல்கிறாங்க இதுன்னா ஆர்டிகிள் பதினொன்றில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டிகிள் லெவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த குடியுரிமை சம்மந்தப்பட்ட சரத்துக்கள் அதாவது அஞ்சிலிருந்து எட்டு தென் ஒம்பது இந்த குடியுரிமை சம்மந்தப்பட்ட சரத்துக்கள் ஆர்டிகிள்ஸ் ரிலேட்டட் ஆன் சிட்டிசன்ஸ் இதில் எந்த மாற்றம் கொண்டு வரனாலும் இதோட முழு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்குது தென் அக்யூசேஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமையை ஒழுங்குபடுத்தவும் குடியுரிமை கொடுக்கவும் குடியுரிமை பெறவும் அதை நீக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் முழு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவோட பாராளுமன்றத்துக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆர்டிகிள் அஞ்சிலேருந்து பதினொன்று அப்படிங்கிற இந்த ஆர்டிகிள் இந்தியாவோட குடியுரிமையை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகிளாக நமக்கு இருந்திருக்கு ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இதை தொடர்ந்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டிகல் லெவன் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கடைசியாக அந்த ஆர்டிகல் லெவன் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற பார்ட்டை ஸோ அதோட அதில் இருக்கக்கூடிய சில ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவோட பாராளுமன்றத்துக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது இது எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியாவோட அரசியலமைப்பை எழுதி முடித்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த அந்த தினத்தன்னைக்கு இது முடிவு செய்யப்படுது ஆனால் இது அப்படியே தான் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது பின்னால் என்னாச்சு லேட்டராக நம்ம அதுக்கு சில சட்டங்களை கொண்டு வந்தோம் அந்த சட்டங்கள் இந்தியாவோட குடியுரிமையில் நிறையா மாற்றங்களே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா இங்கே யார் சிட்டிசன்ஸ் இப்போ கொடுக்குறாங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆதார் கார்டு இந்தியாவோட குடியுரிமையாக பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி வரும்போது கட்டாயம் முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம் ஏன்னா ஆதார் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்படிங்கிற அந்த ஆதார் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவோட குடியுரிமை அட்டையாக ஆதார் கார்டை பயன்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்தியா மட்டும் ஆதாரை பயன்படுத்தலாம் நம்மளோட நியரஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருக்கக்கூடிய வேறு சில நாடுகளும் ஆதாரை பயன்படுத்துகிறாங்க அ
இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டு அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நீங்கள் இந்தியாவில் எப்படி குடியுரிமை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த தெளிவான விளக்கத்தையும் நமக்கு கொடுக்கல தென் நீங்கள் எப்படி இந்தியாவில் ஒரு குடியுரிமை இழக்க போகிறீங்க இந்த லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்தியாவில் நீங்கள் இழக்க போகிறீங்க அப்படிங்க அதுக்கான விளக்கமும் நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பில் ரொம்ப தெளிவாக வரையறுக்கப்படல ஸோ கிளியர் கட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது ஸோ இதனால தான் நிறையா உறுப்பினர்கள் இதுக்கு நம்ம சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இந்திய பாராளுமன்றத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா இந்திய அரசு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்னு இந்திய பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வராங்க இது நிறையா திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா பின்னாலே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் திருத்தணும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அறுபதில் திருத்திருக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தென் எயிட்டி சிக்ஸு நைன்டி டூவில் திருத்தணும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் காமன்வெல்த்தோட சிட்டிசன்ஷிப்பை விட்டுட்டு நமக்குன்னு சொந்தமான குடியுரிமை அப்படிங்கிறத எழுத ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தில் அமைக்கப்பட்ட எல் எம் சிங்வி அவரோட கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி மூணோட குடியுரிமை சட்டத்தை மாற்றி அமைச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து அது நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் திருத்திருக்கோம் தென் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன பண்ணோம் ஓசிஐயும் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா இணைச்சி ஒரு கார்டு ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற நேமை கொண்டு வரும் வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா காந்தியடிகள் இந்தியாவுக்கு தென்னாப்பிரிக்காவிலேருந்து திரும்பி நூறு ஆண்டுகள் ஆன அந்த நினைவாக தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி இந்த ரெண்டு கா நபர்களையும் அதாவது ஓசிஐ ஓவர்சி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற நபர்களையும் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்களையும் ஒன்றாக இணைந்து என்ன பண்ணுவோம் இதில் நிறையா கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு யார் ஓசிஐயில் வராங்க யார் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜினில் வராங்க இந்த மாதிரி நிறையா கேள்விக்குறிகள் இருந்தனால நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இணைச்சி ஒரு கார்டு ஹோல்டராக உருவாக்கியிருப்போம் தென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கடைசியாக திருத்தப்பட்ட இந்திய குடியுரிமை சட்டம் அதாவது இந்தியாவில் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் மேலே தங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த முஸ்லீம் மதத்தை அரசு மதமாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய மக்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு இந்தியாவில் குடியுரிமை வழங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம நியரஸ்ட்டு கண்ட்ரியாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஸோ அந்த சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது இந்தியாவோட குடியுரிமை சட்டத்தில் திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு முதல் முறையாக போடும்பொழுது இந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் குடியுரிமையை பெற போகிறீங்க குடியுரிமை பெறுதல் அக்யூசேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி குடியுரிமை இழக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு தகவல்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் குரூப் ஒன் போன்ற மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் பொழுது இதை தான் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை சட்டத்தை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு ஒரு ப எட்டு பத்து மார்க்லேயே பதினஞ்சு மார்க்லேயே கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் உங்கள் குடியுரிமை எப்படி பெற போகிறோம் தென் குடியுரிமை எப்படி இழக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னா பை பர்த்து இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது மூலிமா இந்தியாவோட பார்டருக்குள்ளே என்ன பண்ணுது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது மூலிமா நம்ம இந்தியாவோட குடியுரிமை பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் தென் மரபு வழி அல்லது வம்சாவளி அப்படின்னு சொல்கிற பை டெசன்ட் அதாவது இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு நபர்கள் வெளிநாட்டில் குடியிருக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு குழந்தை வெளிநாடுகளில் பிறக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கான குடியுரிமை பற்றி எப்படி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் தென் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்திய அரசில் அல்லது ஹோம் மினிஸ்டர் கீழே பதிவு செய்து இந்தியாவோட குடியுரிமை எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற தென் பை ரேஷனலைசேஷன் இயல்பு அல்லது அயல்நாட்டவர் இந்தியாவில் வேலை செய்ய விருப்பப்பட்டா அல்லது இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு மொழியில் சிறப்பாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வெளிநாட்டவர் அல்லது அயல்நாட்டவர் இல்லை வேறு எந்த நாட்டோட குடியுரிமையும் விரும்பாத நபர் குடியுரிமை வேறு எந்த நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப்பாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நபர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கா நிறையா ப்ரொவிஷன்ஸு சொல்கிறாங்க தென் பை இன்கார்பரேட் புதிய பகுதிகளை இணைப்பதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு அரசாங்கத்தையோ ஒரு பகுதியோ நீங்கள் சண்டை போட்டோ அல்லது இலவசமாக என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த பிளேஸஸை நம்ம கேப்சர் பண்ணணும் இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பாண்டிச்சேரியாக இருக்கலாம் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பங்களாதேஷோட சில பகுதிகளை இந்தியாவோட இணைச்சதாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி புதிய பகுதிகளை இந்தியாவோட இணைக்கும் பொழுது அந்த பகுதியோட மக்களுக்கு எந்த மாதிரி குடியுரிமை
எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே சொல்லிட்டாங்களா சார்னா கிடையாது இது ஒவ்வொரு தடவை ரீஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த டேட்டை அணைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அந்த டேட்லேருந்து ஏறக்குறைய ஜூன் கடைசி டேட் அதாவது ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு குழந்தை இந்தியாவில் பிறக்குது அப்படின்னா அவங்க பேரண்ட்ஸு என்ன அவங்க பேரண்ட்ஸு என்ன மாதிரி நாட்டோட குடியுரிமையை வச்சுருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு டேரெக்டாக என்ன கொடுப்போம் இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப்பாக கொடுப்போம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஸோ இன் பிட்வீன் இந்த கேப்பில் தென் ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒன்று நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் அன்னையிலேருந்து அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தினத்துலேருந்து மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி நாலு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தேதி வரைக்கும் ஒரு குழந்தை இந்தியாவில் பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு இந்திய குடியுரிமை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எய்தர் ஃபாதர் ஆர் மதர் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் இந்தியராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்பா அல்லது அம்மா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் என்ன பண்ணும் இந்தியராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இன் பிட்வீன் இந்த கேப்பில் தான் பிறந்திருப்போம் ஸோ நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன வரும் இருந்திருப்பாங்க இந்தியராக தான் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இந்தியாவில் பிறந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்தியாவில் பிறந்திருக்குனாலே அவங்க டேரெக்டாக இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடச்சிருக்கும் நமக்கு எப்படி குடியுரிமை கொடுத்தாங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் இந்தியாவோட சிட்டிசன் அதனால் நமக்கு டேரெக்டாக என்ன கிடச்சிருச்சு இந்தியாவோட குடியுரிமை நமக்கு கிடச்சிருச்சு தென் மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் இந்த தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை இந்தியாவில் பிறகுதுன்னா கம்பல்சரி பேரண்ட்ஸோட ரெண்ட் அதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே இந்தியராக இருக்கணும் இதான் ரூல் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இந்தியராக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய உங்கள் உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் பிறந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் என்னவாக இருக்கலாம் இந்தியர்களாக தான் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்க போகிறோம் அந்த குழந்தை எங்கே பிறக்குது இந்தியாவோட தேசத்துக்குள்ளே பிறக்குது அப்போ அந்த குழந்தைக்கு நம்ம என்ன வேலை என்ன கொடுக்க போகிறோம் இந்தியாவோட குடியுரிமை கொடுக்கணும் இதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாவே தெரியும் ஓ இதனால தான் நமக்கான சிட்டிசன்ஷிப்பை வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தென் ரெண்டாவது யார் இந்த மரபு அல்லது வம்சாவளியை சார்ந்தவர்கள்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு குழந்தை எங்கே பிறகுதுன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுக்கு வெளியில் அந்த குழந்தை பிறகுது இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த குழந்தை பிறகுல இந்தியாவுக்கு வெளியில் அந்த குழந்தை பிறகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு இந்தியாவோட குடியுரிமை எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு குழந்தை இன் பிட்வீன் கேப் அதாவது இருபத்தி ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்தியா குடியரசு தினம் அதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அடிமுறைப்படுத்தின தினம் இந்தியாவோட குடியரசு தினமாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஏன் குடியரசு தினம் கொண்டாடுறோம்னா இதான் ரீசன் நம்ம அன்றைக்கி தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் ஸோ அதுலேருந்து பத்து பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு குழந்தை வெளிநாட்டில் பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு இந்திய குடியுரிமை வேணும் அப்படின்னா அவங்களோட அப்பா கண்டிப்பாக இந்தியராக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஃபாதர் மஸ் பி இந்தியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாதர் மஸ் பி இந்தியன் அவங்க அப்பா கண்டிப்பாக இந்தியராக இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அம்மா இந்தியராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அவங்க அப்பா கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும் இந்தியராக இருந்தாலும் அந்த குழந்தை எங்கே பிறந்திருக்கு இந்தியாவுக்கு வெளியில் பிறந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தென் பத்து டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த டேட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட மூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இந்த ஒரு பன்னெண்டு ஆண்டு காலம் ஒரு குழந்தை எங்கே பிறந்திருக்கு ஃபாரினில் பிறகுதுனா போத் பேரண்ட்ஸ் அதாவது அவங்க அப்பா அல்லது அம்மா இந்த ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் இந்தியராக இருக்கணும் அருவலி தான் இதர் ஃபாதர் ஃபாதர் ஆர் மதர் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் என்னவாக இருக்கணும் இந்தியராக இருக்கணும் இன் பிட்வீன் இந்த காலத்தில் தென் மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை ஃபாரினில் பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இந்தியராக இருந்தாவோ அல்லது ஒருத்தர் இந்தியராக இருந்து இன்னொருத்தர் இல்லாமல் இருந்தாவோ இல்லை ரெண்டு பேருமே இந்தியராக இல்லாமல் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு டேரெக்டாக என்ன கொடுக்க மாட்டோம்னா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க மாட்டோம் நேரடியாக அந்த குழந்தைக்கு என்ன கிடைக்காது குடியுரிமை அப்படிங்கிறது டேரெக்டாக அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்போ நாங்கள் என்ன தான் சார் பண்ணுறது ஏன்னா ஃபாரினில் போய் எங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்போ இங்கேருந்து நிறையா பேர் குழந்தை பிறந்திருக்கேன் சார் என்ன பண்ணுறதுனா குழந்தை பிறந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸுக்குள்ளே அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்குள்ளே நீங்கள் கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியாவோட எம்பசி அதாவது தூத
பெரிய டாக்குன்னு ஓடிட்டு இருந்திருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெண்மணி ஒரு ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஃப்ளைட்டில் போகும்போதே அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை பிறப்புக்கான வழி அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னா இந்த இந்த ஏர்பிளைன் அமெரிக்காவோட வான்வெளிக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் என் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா அந்த அமெரிக்காவோட வான்வெளிக்குள்ளே அந்த ஏர்பிளைன் நுழைஞ்ச உடனே அந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த குழந்தை டைரெக்டாக யூஎஸோட சிட்டிசன்ஷிப்பை பெறக்கூடிய தகுதி பெற்றிருக்கு இதுதான் ரூலு அப்போ நம்ம இங்கேருந்து அங்கே போய் யூஎஸில் போய் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை யூஎஸில் பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தை டேரெக்டாக எதுக்கு எலிஜிபிள் யூஎஸோட சிட்டிசனுக்கு அந்த குழந்தை எலிஜிபிள்னு அர்த்தம் அதான் அவங்க அந்த பிளேஸை பொறுத்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்நில எல்லை அடிப்படையில் யூஎஸ் போன்ற நாடுகள் குடியுரிமை வழங்குது இந்தியா அப்படி கிடையாது இந்தியா பர்த்தை பொறுத்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸை பொறுத்து தான் இந்தியா என்ன பண்ணுது குடியுரிமை வழங்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியா இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும் சரி இல்லை வெளிநாட்டில் இந்திய தம்பதிகளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும் சரி அதுக்கு குடியுரிமை பெறக்கூடிய வழிமுறைகள் இது தான் இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னா ஸோ மூணாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு செய்வதன் மூலம் அதாவது பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை பெறக்கூடிய தகுதியானவர்கள் அல்லது இந்தியாலேயே ஏழு வருஷம் ஏழு வருடம் இந்தியாவில் தங்கியிருந்து பதிவு செய்து இந்திய குடியுரிமை பெறலாம் ஒன்று திருமணம் மேரேஜ் மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவோட குடியுரிமை பெறலாம் தென் நீங்கள் வந்து ஏழு வருடங்கள் இந்தியாவில் தங்கியிருந்து இந்திய குடியுரிமை பெறக்கூடிய தகுதிகளை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் வெறும் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இந்த பதிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒரு வருடம் கம்பல்சரி நீங்கள் இந்தியாவிலே தங்கியிருக்கணும் தொடர்ச்சியாக இந்த ஏழு வருஷம் அப்படி கிடையாது நீங்கள் பத்து நாள் தங்கலாம் திரும்ப ரெண்டு வருஷம் வந்து தங்கலாம் திரும்ப ஒரு பத்து நாள் தங்கலாம் திரும்ப ரெண்டு வருஷம் வந்து தங்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த மொத்தமாக என்னை கூட்டினா செவன் இயர்ஸ் வரணும் அவ்வளோதான் ஆனால் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி தொடர்ச்சியாக முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் நீங்கள் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கணும்னு சொல்கிறோம் சரியா இது ஒரு பேசிக் கிளாஸ் தான் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் இன்னும் சில டேட்டாஸை ரெஃபர் பண்ணால் மட்டும்தான் குரூப் ஒன் போன்ற எக்ஸாம்ஸில் உங்களால் எழுத முடியும் இது ஒரு பேசிக் ஒரு ஒரு பேசிக் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லெவல் கிளாஸு தேர்ட் லெவல் கிளாஸ்னு உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா ரெண்டாம் நிலை வகுப்புகள் மூன்றாம் நிலை வகுப்புகள் உங்களுக்கு போவோம் தொடர்ச்சியாக சரியா இது பேசிக் அதனால தான் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம பார்க்குறோம் தென் நேச்சுரலைசேஷன் இயல்பால் அயல் நாட்டு ஒரு குடியுரிமை அப்படின்னா எந்த ஒரு நாட்டிலும் குடிமகனாக இல்லாத ஒரு இந்தியர் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப்பை உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அதுக்கு ப்ரூஃப் வேணும் நீங்கள் எந்த நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு 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 எவிடன்ஸ் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணணும் தென் நீங்கள் வேற ஒரு நான் இந்தியாவோட குடியுரிமை வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வேற ஒரு நாட்டோட குடியுரிமை நீங்கள் வேணான்னு விட்டுட்டு வரீங்க அவங்க மாதிரி நபர்களுக்கு இயல்பு அல்லது அயல் நாட்டு ஒரு குடியுரிமை அப்படிங்கிற முறையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் குடியுரிமையை வழங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஒருவர் இந்தியாவில் வசிக்கும் பட்சத்தில் அல்லது இந்திய அரசு பணிகளில் மிக குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆண்டுகள் பணியாற்றிருக்கும் பொழுது அவர் இந்தியாவில் வசிக்கிறார் எவ்வளோனா பதினாலு வருஷம் மொத்தமாக பதினாலு வருஷம் இந்த பதினாலு வருஷத்தில் பன்னெண்டு வருஷம் இந்தியாவில் அவர் ஸ்டே பண்ணணும் மினிமம் ஸோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது அவர் ஃபோ பதினாலு வருஷம் நீங்கள் தங்கியிருக்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் அதில் குறைந்தபட்சம் பன்னெண்டு வருஷம் நீங்கள் இந்தியாவில் தங்கியிருந்துருக்கணும் அதில் இது இந்த நேச்சுரலைசேஷனுக்கு முன்னாடி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் கண்டினியூவாக இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் அதான் ரூலு அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் நீங்கள் அரசு பணியில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் பன்னெண்டு வருஷம் நீங்கள் இந்தியாவில் தங்கினதுக்கான ப்ரூஃப் எல்லாத்தையும் கூட்டுனா எனக்கு பன்னெண்டு வருஷம் வரணும் பன்னெண்டு இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டே வரணும் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வரேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் மாதம் வரேன் அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு என் கணக்கு எடுத்து பார்த்தா
ஏன்னா அந்த மக்கள்கிட்ட போய் அப்ரூவல் கேட்போம் நீங்கள் இந்தியாவோட குடியுரிமையை ஏற்றுக்கிறீங்களா எங்களோட சேர விருப்பமாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு அப்ரூவல் கேட்போம் ஒருவேளை இன்கேஸ் பாண்டிச்சேரி வந்து அந்த மக்கள் வந்து நம்ம கூட சேர விரும்பலை அப்படின்னா அவங்க இந்தியாவோட ஒரு பகுதியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க ஃப்ரான்ஸோட குடியுரிமை வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அனுமதிப்போம் ஸோ அவங்க விருப்பம் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாருமே கம்பல்சரி இந்தியாவோட குடியுரிமை வாங்கணும் அப்படின்னு அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்களோட விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்கார்பரேஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இதுதான் இந்தியாவில் நீங்கள் அஞ்சு வழியில் குடியுரிமை வாங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பாண்டிச்சேரியை நம்ம இந்தியாவோட இணைச்சது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பாண்டிச்சேரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவோட இணைச்சிருக்கோம் இதுதான் அந்த மேப்பு பாண்டிச்சேரி ஃப்ரெஞ்சு காலனிகள் இந்தியாவோட இணைக்கிறோம் தென் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குடியுரிமை சட்டம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பத்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லோக்சபாலையும் பதினோரு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ராஜ்யசபாலையும் பன்னெண்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் குடியரசுத் தலைவர் சிக்னேச்சருக்கும் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அமன்மெண்ட் ஆகிருக்கு சரியா தென் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் இந்திய அடையாள அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா தென் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் பர்ஸ் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்லாம் இந்தியாவோட பாஸ்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு வெளிநாட்டில் தங்கியிருக்கக்கூடிய நபர்கள் எனக்கு கூட நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் மினிமம் அவங்க பிஸ்னஸ் விஷயமாக வெளிநாட்டில் தங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ஆர்ஏ பர்சன்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்தியாவோட பாஸ்போர்ட் ஒரு நார்மல் இந்தியன் என்ன பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த பாஸ்போர்ட்டை வச்சுருப்பான் தென் இவங்களுக்கு ஓட்டுரிமை ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து என்ஆர்ஐ பர்சனுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஓட்டுரிமை கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஓசிஐ அந்த பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னா இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற விருப்பம் தெரிவித்தவர்கள் இந்திய வம்சாவளி அவங்க மூதாதையர்கள் இந்தியர்களாக இருந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட நபர்கள் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் சொல்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜான்வரி ஒம்பது அன்னைக்கு நம்ம மேர்ச் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து காரணம் காந்தியடிகளோட நூறு ஆண்டுகள் நிறைவேறுது இந்தியாவுக்கு வந்து தென் எப்படி குடியுரிமை நம்ம இழக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெனவன்ஷன்ஸ் அதாவது விருப்பப்பட்டு சொல்கிறோம் விளிம்பை அளத்துறதில் நாம் நாமளாக வாண்டா என்ன பண்ணுறோம் விருப்பப்பட்டு நம்மளோட குடியுரிமையே சொல்கிறோம் தென் டெர்மினேஷன் நீக்குதல் அல்லது விலக்கி வைத்தல் நீங்கள் ஏதாவது தவறான சரி ஏதாவது நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க இல்லை வேற ஒரு நாட்டோட குடியுரிமையை வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை டெர்மினேட் பண்ண போகிறோம் தென் பறித்தல் நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் எகேன்ஸ்டாக செயல்படுறீங்க இல்லை ஃப்ராடு பண்ணி ஃப்ராடு பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்தியாவோட குடியுரிமையை வாங்கியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ரீசனில் உங்களோட குடியுரிமையை நம்ம பறிச்சிருவோம் நீங்கள் வேற ஒரு நாட்டோட குடியுரிமை வாங்கும்போது உங்கள் குடியுரிமை நீக்கிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீக்கிடுவாங்க விளக்கிடுவோம் உங்களோட குடியுரிமையை நீங்கள் ஃப்ராடு பண்ணிருக்கீங்க ஃப்ராடு பண்ணி இந்தியாவோட குடியுரிமை வாங்கிட்டீங்க இல்லை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எகேன்ஸ்டாக செயல்படுறீங்க அந்த மாதிரி ரீசனில் உங்களை பறிச்சிருவோம் தென் நாங்கள் வா வாண்டடாக விருப்பப்பட்டு விட்டுட்டு போகிறோம் விருப்ப விரும்பி விரும்பி என்ன பண்ண விட்டுட்டு போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு விட்டுட்டு போகிறாரு அப்படின்னா அந்த குழந்தை அவங்களுக்கு ஒரு பையனோ பொண்ணோ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட குடியுரிமையும் கேன்சல் ஆகிடும் ஆனால் ஆனால் என்ன மீனிங்னா பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப அவங்க இந்தியாவோட குடியுரிமையை அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா எடுக்கிற டிசிஷன் கட்டுப்பட்டவர்கள் ஸோ அப்போ அவங்களோட குடியுரிமை ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணலாம் திரும்ப இந்தியாவோட குடியுரிமை பெற தகுதியானவர்கள்னு சொல்லுவோம் தென் போர் காலங்களில் நமக்கும் வேற ஒரு நாட்டுக்கும் என்ன நடக்குதுன்னா வார் நடக்குது இந்த போர் காலங்களில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட விருப்பப்பட்டு குடியுரிமை விட முடியாது ஸோ நம்ம வார் வார் டிக்ளரேஷன் இந்த காலங்களில் இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவோம் தென் நீங்கள் வெளிநாட்டில் தொடர்ந்து ஏழு வருஷம் நீங்கள் தங்கியிருக்கீங்க செவன் இயர்ஸ் வெளிநாட்டில் கண்டினியூவாக தங்கியிருக்கீங்க அல்லது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே மூணு வருஷத்துக்கு மேலே தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக குடியுரிமை நீக்க நீங்கள் தகுதி உடையாருக்குன்னு சொல்கிறோம் இதில் எக்ஸப்ஷன் யாருன்னா இந்த ஸ்டடி பர்பஸ் எஜுகேஷனுக்காக போகிறவங்க இதில் எக்ஸப்ஷன் எஜுகேஷனாக போகிறவங்க இது என்னது இதில் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது கல்விக்காக போகிறவங்க இதில் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இப்போ ரெண்டாயிரத்தில் இந்த வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டு பெரிய அளவில் பேச பொருளாக இருந்துச்சு அப்போ எல்எம் சிங்வி தலைமையில் ஒரு கமிட்டி அமைச்சாங்க இந்த எல்எம் சிங்வி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி ஸோ பதினாறு
டெஸ்ட் ஒன்றுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நாளைக்கு லைவில் நம்ம டெஸ்ட் ஒன்றுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்க போகிறோம் சரியா இது ஒரு பேசிக் கிளாஸ் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இது கான்ஸ்டியூஷனோட பேசிக் நான் ரொம்ப உள்ள டெப்த்தாக போகலை ஒரு பேசிக் கிளாஸை மட்டும்தான் நம்ம இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் பார்க்குறோம் ஸோ டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சு சந்தேகம் இல்லை நான் எதாவது படிக்கணும் சார் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை வேறு எதாவது எஸ்ஐ வருது நான் எஸ்ஐ படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கலாம் தென் நான் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு போகுது காலை பத்து டு ஒன்று தென் நைட்டு எயிட் டு நைன் தேர்ட்டி போகுது ஸோ அதில் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதோட டீட்டெயில்ஸும் கேட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ தேங்க்யூ மீண்டும் அடுத்த ஃபண்டமல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ரெடியாக இருங்க அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ